ะลุไปถึง278เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้คะแนนจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านมาจำนวนไม่น้อยเลยสวัสดีครับแฟนรายการปกบ้านป้องเมืองนะครับทุกๆวันอาทิตย์17นาฬิกาเรามีนักกันที่ YouTube คิดทางไทยนะครับเราจะมาร้องวงพูดคุยกันแบบนี้ทุกๆวันอาทิตย์ครับมาอัปเดตข้อมูลของเหตุบ้านการเมืองนะครับเรามาทำหน้าที่ของคนไทยต้องให้การยกย่องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ลุ้นระทึกกันหลายครั้งหลายตอนนะครับแต่ก็เป็นการลุ้นระทึกที่ยิ่งใกล้วันที่จะมีการโหวตก็ยิ่งชัดเจนขึ้นถึงผลที่จะออกมาและในที่สุดผลของการโหวตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากข่าวที่เรานำมาวิเคราะห์กันนั่นก็คือผ่านครับแต่การผ่านนั้นสำคัญยิ่งกว่าที่เราพูดคุยกันก็คือคะแนนเสียงที่โหวตรับให้พระราชบัญญัติตัวนี้ผ่านนั้นมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับจริงๆแล้วหลายท่านนะครับรวมทั้งผมด้วยก็ควรประเมินอยู่ที่ประมาณ260บวกลบเล็กน้อยนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วทะลุไปถึง278เสียงนะครับก็ถือว่าเป็นการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้คะแนนจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านมาจานวนไม่น้อยเลยนะครับเรามาดูทีละประเด็นทีละเรื่องเริ่มจากในฝ่ายรัฐบาลต้องยอมรับนะครับว่ารอบนี้วิบรัฐบาลของทุกพักทํางานได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆครับไม่มีแตกแถวเลยนะครับก็ให้การรับในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีตอนแรกเลยนะครับหลายคนก็กังวลพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพักเศรษฐกิจไทยของร้อยเอ็ดธรรมนัฐซึ่งในช่วงท้ายๆก่อนถึงวันที่จะมีการโหวตเรื่องพระราชบัญญัตินั้นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่หลายคนค่อนข้างจะกังวลน,นั่นก็คือการลาออกของหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยบิ๊กน้อยลาออกครับแล้วก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าพักคือบิ๊กน้อยใช้คำว่าอดีตสิเนาะอดีตหัวหน้าพักกับอดีตเลขาธิการพักคือเราเอกธรรมนัฐนั้นน่าจะมีปัญหาในระดับที่ไม่สามารถร่วมงานกันได้ก็เลยทําให้หลายคนกังวลว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบิ๊กน้อยเนี่ยถือว่าเป็นผู้แต่บังคับบัญชาที่สิทธิสนมกับลุงป้อมในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั้นก็ให้ความเคารพบิ๊กป้อมอยู่การที่มาตั้งพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะพอสรุปได้ว่าเป็นความเห็นชอบรับรู้เป็นอย่างดีของบิ๊กป้อมนะครับก็เลยส่งให้บิ๊กน้อยเข้ามานั่งเป็นหัวหน้าพักก็คิดว่าน่าจะเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบิ๊กป้อมคือหัวหน้าพักพลังประชารัฐกับบิ๊กน้อยในหัวหน้าพักของพักเศรษฐกิจไทยที่มีรายเอกธรรมนัฐอยู่ด้วยแต่พอความสัมพันธ์มันขาดสะบั้นลงโดยการที่บิ๊กน้อยนั้นลาออกจากหัวหน้าพักโอ้ตอนนั้นกังวลกันมากครับว่าตกลงแล้วเนี่ยฝั่งของรายเอกธรรมนัฐนะครับของพักเศรษฐกิจไทยนั้นจะโหวตไปทางฝ่ายค้านหรือโหวตมาทางฝ่ายรัฐบาลแต่ช่วงท้ายๆเราก็เห็นนะครับว่ารายเอกธรรมนัฐเองก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่ต่อต้านฝ่ายรัฐบาลไม่ได้มีน้ำเสียงที่จะคว่ำตัวของพระราชบัญญัติอย่างชัดเจนก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเสียงของพระเอกธรรมนัฐและพรรคเศรษฐกิจไทยนั้นน่าจะเทมาทางฝ่ายรัฐบาลแล้วผลที่ออกมาก็เป็นไปเช่นนั้นครับเพราะพรรคเศรษฐกิจไทยของพระเอกธรรมนัฐก็ให้การรับในร่างพระราชบัญญัตินะฮะในขณะที่ทำมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มของพรรคเล็กนะฮะซึ่งตอนนั้นก็กังวลกันเหมือนกันนะครับว่าพรรคเล็กนั้นจะไปอยู่ทางไหนเพราะว่าพรรคเล็กดูเหมือนจะเนื้อหอมเหลือเกินนะครับฝ่ายค้านก็อยากเอาไปอยู่ฝ่าฝั่งตัวเองฝ่ายรัฐบาลก็อยากได้เพราะว่าพรรคเล็กนั้นเป็นตัวแปรสําคัญในคะแนนเสียงนะครับสิบหกเสียงนี่ไม่น้อยเลยนะครับแล้วยิ่งเราทราบข่าวว่าพรรคเล็กนั้นไปกินอาหารกันไปทานอาหารกันกับพรรคฝ่ายค้านก็ไปนะครับก็เอ๊ะหลายคนต้องใส่ว่าเอ๊ะอย่างนี้ไปทางฝ่ายค้านแน่เลยแต่ในขณะเดียวกันพรรคเล็กก
เอามากินอาหารกับฝ่ายรัฐบาลเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้เราไม่มั่นใจว่าพักเล่นจะไปทางไหนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก่อนถึงวันที่จะมีการโหวตในการรับร่างนั้นก็พบว่าพักเล็กนะครับก็ได้เข้าพบนายกมนตรีบิ๊กตู่นะครับนะขับพบลุงตู่เรียบร้อยน้ําเสียงที่ออกมาก็น่าจะทําให้สบายใจได้ในฝ่ายรัฐบาลแล้วผลออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงครับนะคะแนนเสียงของพักเล็กก็เทไปสนับฝ่ายรัฐบาลทีนี้เราหันไปพิจารณาทางด้านฝ่ายค้านบ้างล่ะฝ่ายค้านเองเนี่ยนะครับโอ้โหส่งเสียงเจ้าๆนะฮะก็ดูจะมีความมั่นคงมั่นใจเลือกเอินนะฮะว่าตัวเองน่าจะสามารถที่จะคว่ำพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ได้ตั้งแต่วาระแรกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนักนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยถูกเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลเพราะฝ่ายรัฐบาลนั้นเขาไปนั่งอยู่ในทุกกระทรวงนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วการที่จะใช้งบประมาณรายจ่ายนะในภาครัฐเท่าไหร่นั้นก็จะมาจากฝากฝั่งของรัฐบาลพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจึงถูกเสนอโดยฝ่ายรัฐบาลนะครับนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะฝ่ายค้านเองแม้นจะไม่เห็นด้วยสมมุติว่าฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยนะครับก็มักจะเลือกวิธีการโดยการงดออกเสียงมากกว่าเพราะว่าการงดออกเสียงก็แสดงชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบคว่ำเลยแบบใช้ไม่ได้เลยนะฮะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อผ่านวาระรับหลักการแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการมีการมาธิการนะครับการที่ฝ่ายค้านเขางดออกเสียงมันจึงไม่เป็นภาพที่เสียหายหรอกครับเมื่อผ่านวาระหนึ่งแล้วตอนตั้งคณะกันมาธิการนั้นฝ่ายค้านที่งดออกเสียงจะเข้ามานั่งเป็นกันมาธิการด้วยแต่รอบนี้สิครับโอ้ฝ่ายค้านทั้งเพื่อไทยเรียกว่าคุณยุทธพงศ์เองนี่นะฮะได้รวมทั้งหัวหน้าพักด้วยเนี่ยออกมาโอให้สัมภาษณ์ให้ข่าวกับสื่อในค่อนข้างที่จะโอ้รุนแรงนะครับว่ามันไม่สามารถผ่านได้นะครับมีการตั้งฉายาให้กับพระราชบัญญัติตัวนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับสอดคล้องไปกันที่ทางเดียวกันของพักเก้าไกลโดยเฉพาะหัวหน้าพักนายพิธาซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญชํานาญการในเรื่องของการตั้งสร้างวัฒกรรมตั้งฉายาตั้งแต่เด็กแรกๆที่เปิดตัวขึ้นมาในสภาโดยการพูดว่ากลักกระดุมผิดเม็ดซึ่งก็ได้รับความสนใจกันมากแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการรัฐบาลปรสิทธิ์มั่งจะคิดคําวัฒกรรมแบบนี้ขึ้นมาแล้วรอบนี้ก็ไม่ผิดไปจากเดิมครับก็สร้างวัฒกรรมอีกว่าช้างป่วยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเราฟังเสียงรีลาสาระที่ฝ่ายค้านพูดโดยเฉพาะสองพักเนี่ยดูเหมือนว่าจะรับไม่ได้เลยกับร่างพระราชบัญญัติตรงนี้มันเลวร้ายไม่มีอะไรดีเลยนะฮะการยกประเด็นขึ้นมานะครับของฝ่ายค้านนะฮะที่โดดเด่นมากๆที่อยู่ในความทรงจําของคนไทยมากๆเลยก็มีเรื่องของตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งสสอมรัตนะครับนะฮะของพักเก้าไกลก็ขึ้นมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตอชดอหรือตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยภาระแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะก็ต้องการที่จะจัดเอางบที่ทางรัฐบาลเขาจัดสรรงบให้กับตอชดอเนี่ยเอาไปให้กับตำรวจในหน่วยอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าคุณอมรัตเองก็พูดออกมาบนพื้นฐานที่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่จะรู้ครับว่าคุณอมรัตพูดเหมือนคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเพราะว่าเรื่องของตอชดอนั้นมันมีความละเอียดอ่อนนะฮะบนพื้นฐานของพระหน้าที่สูงมากนะครับตำรวจตะเวนชายแดนแม้ชื่อจะเป็นตำรวจนะฮะแต่โดยหลักการของตอชดอแล้วเนี่ยนะฮะเขาต้องสามารถที่จะดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในบทบาทของตำรวจได้ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องมีความสามารถในการปกป้องอาชิปไตยนะครับแล้วก็ความมั่นคงของประเทศนะเสมือนหนึ่งเป็นทหารได้ด้วยและในขณะเดียวกันก็ต้องทําหน้าที่แบบข้าราชการพลเรือนได้นะฮะโดยเฉพาะพระหน้าที่เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการฝึกอาชีพเรื่องของการศึกษาเพราะในประเทศไทยนั้นยังคงมีโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนอยู่หลายโรงเรียนนะครับในเขตพื้นที่ที่ทุรกันดารแล้วก็อยู่ติดชายแดนที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าผมเองเนี่ยได้มีความผูกพันกับตอชดอมาเป็นเวลายาวนานนะคร
จริงจริงแล้วเนี่ยผมเริ่มกิจกรรมที่นําเอาสิ่งของนะครับชุดนักเรียนอุปกรณ์การศึกษาเนี่ยไปมอบให้กับโรงเรียนตอสดอที่กาญจนบุรีตั้งแต่เมื่อประมาณสัก 2,540-2,541 แล้วก็ทําแบบนี้ตลอดเรื่อยมานะครับแม้กระทั่งที่อุทัยธานีนะครับก็ได้มีโอกาสที่ขึ้นไปมอบของให้กับผู้ที่อยู่บนภูเขาสูงนะครับในในที่สูงนะครับก็เป็นชาติพันธุ์โดยส่วนใหญ่ตอนที่ผมไปอยู่ที่อุบลราชธานีก็ได้มีโอกาสไปมอบของแบบนี้ครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเช่นกันกลับมาอยู่พิสุโลกก็ยังมีความผูกพันกับตอสดออยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอสดอนั้นมีพระหน้าที่เยอะครับการที่สสของพรรคก้าวไกลออกมาพูดแบบนี้ก็เลยทําให้ตอสดอและก็ครอบครัวของตอสดอรวมทั้งนักเรียนเยาวชนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนตอสดอรวมถึงประชาชนที่รู้จักตอสดอจะรู้สึกไม่ค่อยจะแฮปปี้กับเนื้อหาสาระที่คุณอมรัตเอามาอภิปรายแล้วถ้าดูไปดีๆแล้วจะเห็นว่ามันไม่ได้ลงไปในเนื้อหาสาระที่เป็นเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภาพรวมนะฮะแต่ดูเหมือนจะจงใจจะมาเจาะมาแซะอะไรก็ตามที่เชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์พราเราก็ทราบดีอยู่นะครับว่าตอสดอนั้นตั้งแต่สมเด็จย่านะครับซึ่งด้านให้การดูแลอนุเคราะห์มาตลอดเวลาสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงณวันนี้สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังเข้าไปในการดูแลนะครับใช้คําว่าดูแลเพราะว่าพระองค์ท่านนะเป็นความห่วงใยในในการทํางานของนักบวชเจ้าแผ่นใจแดงนะครับเพราะฉะนั้นพูดออกมาแบบนี้มันก็ทําให้หลายคนมีสิทธิ์นะครับที่เขาจะคิดได้ว่าอ๋อเป็นการพูดเพื่อจะกระทบไปถึงสถาบันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่พี่น้องประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดนะครับด้วยเหตุผลก็คือคุณอมรัตเองเนี่ยก็มักจะปรากฏตัวอยู่กับกลุ่มม็อบชูสามนิ้วนะครับจนเป็นที่เข้าใจกันนะครับภายใต้ฉายาคําว่าเตี้ยหลังม็อบเลยพวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาพูดกันนะฮะก็รู้กันอยู่แล้วแล้วก็เห็นภาพคุณอมรัตนั้นใช้ตำแหน่งสสไปประกันตัวคนที่ถูกจับเป็นผู้ต้องหาในมาตราร้อยสิบสองอยู่บ่อยครั้งมันก็เลยทำให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะตั้งข้อสังเกตและเกิดความสงสัยถึงสิ่งที่คุณอมรัตมาพูดอีกประเด็นที่อยากมาพูดด้วยนายพิธาเองนะครับพูดในวันสุดท้ายในเรื่องของข้าราชการบำนาญพูดในนัยยะว่าช้างมันป่วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเงินจํานวนมหาศาลนะครับต้องหมดไปกับการที่จะไปใช้ในการจ่ายเป็นเงินบํานาญให้กับข้าราชการพูดแบบนี้ผมว่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจกับข้าราชการบํานาญแล้วก็ลูกหลานแล้วก็คนไทยทั่วไปด้วยผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการผมเองไม่มีบํานาญนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นข้าราชการแต่เรื่องจากว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวที่พ่อเป็นข้าราชการแต่พ่อก็ไม่มีโอกาสได้ใช้บำนาญเพราะพ่อของผมเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวัยเกษียณท่านเห็นไหมครับว่าอย่ามาพูดว่าข้าราชการทุกคนจะได้สิทธิ์เรื่องของบำนาญการจะได้รับบำนาญน,นั้นต้องทำงานเป็นข้าราชการตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะฮะพ่อผมทำงานมานะฮะแล้วเสียชีวิตไปตอนอายุ54ถึง55ประมาณนี้แหละครับท่านก็ไม่ได้รับครับเพราะว่ามันจะได้กระตุ้เมื่อทํางาน25ปีขึ้นไปและอยู่จนถึง60คือเกษียณนะครับข้าราชการในประเทศไทยที่มีอยู่ณวันนี้ก็มีจํานวนน้อยลงนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วนะครับข้าราชการมีน้อยลงไปจะไปเป็นพนักง,งานของรัฐบาลพนักง,งานขององค์กรเป็นลูกจ้างประจํานะฮะซึ่งเข้าไปอยู่ภายใต้เงินที่เรียกว่ากองบกขนะครับไม่ได้อยู่ในเรื่องของบําเหน็จบํานาญของระบบราชการแบบเดิมนะฮะบางท่านทํางานอยู่ในระบบราชการก็อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานนะครับก็อยู่ในมาตราสามสิบสามนะครับคุณวิทาพูดในเรื่องของบํานาญนั้นดูเหมือนว่าเป็นการพูดที่ไม่เข้าใจถึงบริบทที่เปลี่ยนไปข้าราชการเนี่ยรับเงินเดือนน้อยมากนะครับณเวลาที่เขาสตาร์ทงานผมเองเคยเป็นข้าราชการมาก่อนนะครับแต่ก็ได้ลาออกนะทํางานไม่ถึงยี่สิบห้าปีก็ไม่ได้สิทธิ์ในเรื่องของบํานาญผมทำงานราชการตอนอายุสิบเก้าปีครับตอนนั้นเข้ารับเป็นราชการ C หนึ่งนะครับเงินเดือนพันเก้าร้อยห้าสิบ
ในขณะที่ณเวลานั้นเอกชนเขาได้ห้าพันขึ้นไปครับจะเห็นได้ว่าข้าราชการนั้นสตาร์ทเงินเดือนน้อยมากและหนึ่งปีเงินเดือนขึ้นหลักร้อยนะครับขึ้นทีทั้งสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยทำงานมาหนึ่งปีได้เงินเดือนขึ้นเท่านั้นแหละครับแต่ข้าราชการนั้นมีความหวังนะครับว่าเขาจะมีความมั่นคงในช่วงของการที่เขาเกษียณและได้เงินบำนาญเมื่อทํางานราชการเวลาทั้งหมดก็ทุ่มให้กับการทํางานในระบบราชการเขาจึงไปมีอาชีพอื่นได้ยากนะครับยากนะฮะแม้จะทําได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเมื่อมีภาระในเรื่องการทํางานราชการด้วยภาครัฐจึงชดเชยเรื่องนี้ว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยก็น่าจะมีชีวิตที่อยู่ได้ในระดับที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ท่านอย่าลืมไหมครับราชการนั้นเขารับราชการจนถึงอายุหกสิบปีณช่วงนั้นเขาอาจจะไม่มีความรู้มีทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแบบอื่นเลยแต่คุณพิธาพูดแบบนี้ก็เลยทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าคุณพิธาเข้าใจระบบราชการดีหรือไม่ตกลงจะเอาอย่างไรตกลงว่าจะพักก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็คือจะยกเลิกเรื่องบํานาญราชการใช่ไหมจะยุบตอสดอใช่ไหมจะยกเลิกผู้ใหญ่บ้านกํานันใช่ไหมจะไม่เอาจะยกเลิกผู้ว่าและนายอำเภอเพราะว่าจะเอามาจากการเลือกตั้งใช่หรือไม่บอกให้ชัดเลยครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับที่ที่นําเสนอมาก็ให้ชัดไปเลยนะครับผมคิดว่านั่นจะได้เป็นเงื่อนไขเป็นข้อมูลที่จะทําให้ประชาชนนั้นเขาได้ตัดสินใจได้ว่าเขาจะเลือกใครมาเป็นรัฐบาลนะฮะเมื่อเราดูภาพของฝ่ายค้านภาพของฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับแหมตอนแรกก็รุ้นกันอยู่ว่าพรบงบประมาณนั้นน่าจะผ่านประมาณสักสองร้อยหกสิบบวกลบไม่เกิดห้าเสียงแต่รอบนี้พอออกมานี่เปลี่ยนไปเลยครับแล้วผมขอชื่นชมนะก็แล้วแต่ใครจะมองนะครับอันนี้ผมขอชื่นชมในการส่วนตัวสําหรับสสฝั่งฝ่ายค้านบางท่านที่ให้มาให้ข้อมูลและให้ข้อสัมภาษณ์ที่ผมว่าให้ข้อคิดที่ดีในฝ่ายค้านเองอาจจะมองว่าอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมองว่าเจ็ดคนนั้นคือกบฏเจ็ดคนนั้นคืองูเห่าแต่ในอีกมิติหนึ่งถ้าเราฟังด้วยเหตุด้วยผลเราอาจจะมองว่าเจ็ดคนนั้นคือผู้กล้าหรือเปล่านะครับมันแล้วแต่ว่าใครมองถ้าฝ่ายเพื่อไทยมองก็คงมองว่าเป็นงูเห่าแต่ฝ่ายที่มองตรงกันข้ามก็จะมองว่านี่คือผู้กล้านะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมชื่นชมการให้สัมภาษณ์ของสสเพื่อไทยนะฮะบางท่านที่ออกให้สัมภาษณ์นะครับเพราะบางท่านก็ไม่ให้สัมภาษณ์แต่ท่านที่ให้สัมภาษณ์นี่ผมผมผมยอมรับในเหตุผลของท่านนะครับท่านบอกเหตุผลอยู่สามข้อข้อแรกเลยท่านบอกว่าพระราชแผนงบประมาณเนี่ยนะครับมันคือเส้นเลือดที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของประเทศทํานองนั่นแหละครับเมื่อเป็นที่นี้แล้วเนี่ยการไปคว่ำพระราชแผนงบประมาณเนี่ยมันเหมือนจะไปทําร้ายประชาชนนะครับเพราะประชาชนต้องต้องเดินต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคว่ำไปแล้วเนี่ยประชาชนจะไม่ได้อะไรนะครับท่านก็มองอย่างนั้นนะครับแล้วท่านก็มองว่าก็มีตั้งหลายโครงการที่เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่คนกับชุมชนนั้นท่านก็มองว่ามันไม่ควรที่จะคว่ำประเด็นที่สองท่านก็บอกว่าพระราชบัญญัติรายจ่ายนะครับงบประมาณรายจ่ายประจําปีอันเนี้ยนะครับเวลาโหวตเนี่ยรัฐมนูลก็คุ้มครองเอกสิทธิ์ของสสนะครับสสเขาก็เลยถามว่าการที่เขาไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือว่ามติของพรรคเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ของความเป็นเอกสิทธิ์ของสสไงเขาไม่ใช่ลูกจ้างของพรรคการเมืองที่ต้องทําตามคําสั่งอันนี้ผมว่าเป็นการพูดที่ชัดเจนนะครับเพราะพรรคการเมืองไม่เหมือนบริษัทบริษัทเนี่ยก็จะมีสายมนุษยชาอย่างหนึ่งแต่พรรคการเมืองเนี่ยสสแต่ละคนเนี่ยเขาสังกัดพรรคจริงอยู่แต่เขาควรที่จะฟังเสียงของประชาชนมากกว่าเสียงของเจ้าของพรรคนายทุนพรรคหรือหัวหน้าพรรคอันนี้ผมว่าเป็นการตอบที่ชัดเจนแล้วผมก็ฝันว่าอยากเห็นนักการเมืองของประเทศไทยเป็นอย่างนี้กันทุกคนว่าจะให้ผ่านกฎหมายใดจะทําเรื่องอะไรในสภาเนี่ยให้ฟังเสียงของประชาชนเป็นสสเขตเขาก็ต้องกลับไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนในเขตที่เขาเป็นสสเพราะประชาชนเลือกเขาขึ้นมามาเป็นตัวแทนถ้าประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอย่างไรเขาก็ต้องทําตามนั้นแต่ถ้าหากว่ามาเป็นสสแต่ฟังจากคําสั่งของหัวหน้าพักคําสั่งของเจ้าของ
มันกลายเป็นบริษัทที่ใช้ชื่อเป็นพรรคการเมืองแล้วก็สั่งได้ว่าลูกน้องจะทําอย่างไรผมว่าอันนี้เป็นการตอบที่มีเหตุมีผลนะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมผมชื่นชมนะสำหรับสสท่านนี้ที่ตอบแบบนี้นะครับแล้วประเด็นต่อมานะครับที่เขาพูดนะครับก็คือว่าพูดถึงประเด็นเรื่องของอพระราชบัญญัติงบประมาณเนี่ยเขาก็บอกว่าก็รับปกติก็รับกันมาตลอดโดยหลักการแล้วถ้าไม่เห็นด้วยอย่างมากก็งดออกเสียงไม่ใช่คว่ำแล้วสสท่านนี้ถามได้ดีมากนะครับถามกลับไปเหมือนกันว่าก็ถ้าเกิดว่าตัวเองจะคว่ำคำว่าคว่ำคือไม่เห็นด้วยกับทั้งฉบับเมื่อไม่เห็นด้วยกับทั้งฉบับก็ควรจะไม่เข้ามาเสวนาในภาษาธรรมะเรียกว่าไม่บริโภคร่วมเนี่ยนะครับคือไม่เข้ามายุ่งเลยแต่ทําไมพอพระราชบัญญัตินี้ตัวเองบอกจะคว่ำแต่คว่ำไม่ได้แล้วมันผ่านพอผ่านปับ๊บกระโดดเข้ามาเลยครับอยากจะเป็นกันมาธิการขอใช้โคต้าการเป็นกันมาธิการสสที่โหวตสวนพักเพื่อไทยเนี่ยตั้งคําถามแบบนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะถ้าตามหลักการตามถ้าพูดตามตากการจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณเข้ามาก็จะเป็นโครงสร้างกว้างๆว่าจะทําอะไรบ้างนะครับกระทรวงทบวงกรมนี่เป็นอย่างไรได้ไปเท่าไหร่นะฮะโครงการมีอะไรบ้างแล้วเมื่อผ่านเข้ามาในวาระรับร่างเพราะผ่านปั๊บจะมีการตั้งกันมาธิการการมาธิการก็จะมาทั้งฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายรัฐบาลสสฝ่ายค้านเอามาทํางานร่วมกันแล้วก็ไปแก้ไปปรับกันในเนื้อหาสาระรายละเอียดข้างในภายใต้กรอบใหญ่ที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติที่รับร่างแล้วจากนั้นก็ไปเข้าสู่วารสารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝ่ายค้านเขางดออกเสียงงดออกเสียงก็คือไม่บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับงดออกเสียงแต่ในยะก็คือฉันไม่เห็นด้วยนั่นแหละนะฮะแต่เมื่อผ่านวาระหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามานั่งเป็นกรรมธิการเพื่อจะปรับทุกอย่างให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดที่เขาเชื่อหรือเขามีสัญญากับประชาชนอันเนี้ยมันมีเหตุผลในการอธิบายได้แต่ถ้ากรณีที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพรรคฝ่ายค้านบอกว่าจะคว่ำเพราะรับไม่ได้นะครับโอ้ดาแสาเสียเทเสียกับพระราชบัญญัติตัวนี้ดานายกดารัฐบาลดาโอ้โหทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนร่างงบประมาณตัวนี้แล้วก็บอกไม่เอามันเหมือนช้างป่วยมันเป็นอะไรนะฮะเป็นอะไรที่ปล้นนะฮะประชาชนนะฮะไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่บรรทัดเดียวจะคว่ำแต่ทอตัวเองคว่ำไม่สําเร็จนะทําไม่สําเร็จแล้วมันผ่านกลับกลายเป็นว่าขอเข้ามาเป็นคณะกรรมธิการด้วยอยากนั่งเป็นกรรมธิการที่เข้าไปจัดการข้างในเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เห็นด้วยกับตัวของท่านสสนะครับที่โหวตสวนว่าเอ๊ะอย่างนี้มันมันงามไหมมันใช่ไหมนะฮะก็เป็นเป็นสิ่งที่ถูกตั้งคําถามผมก็คอยตั้งคําถามไปด้วยนะครับเมื่อได้ยินท่านสสผู้โหวตสวนพูดแบบนี้ก็เออน่าคิดเหมือนกันนะนะครับเอาละหลังจากนี้ไปก็คงเป็นเรื่องของกันมาธิการที่จะไปจัดการดำเนินการนะฮะผลออกมาแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการเมืองที่จะเกิดขึ้นในระยะอีกไม่นานนี้ก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งคาดว่าประมาณสักค่อนๆกลางเดือนนะครับเห็นบอกว่าจะประมาณต้นเดือนไม่ถึงไม่ถึงกลางเดือนนักเนี่ยนะครับทางฝ่ายค้านก็จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะแล้วกว่าที่จะบรรจุเข้าไปก็น่าจะประมาณสักกรกฎาคมนะครับแล้วก็คงจะมีการอภิปรายกันแต่ถ้าดูคะแนนเสียงแบบเนี้ยนี่ขนาดพระราชบัญญัติงบประมาณยังได้สองร้อยเจ็ดสิบกว่าเสียงเนี่ยเกือบสองร้อยแปดสิบเสียงเนี่ยก็น่าจะเชื่อได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็น่าจะผ่านเหตุผลก็เพราะอย่างที่บอกไปแล้วข้อแรกก็คือเราเห็นคะแนนเสียงจากพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วเนี่ยน่าเชื่อได้ว่าฝ่ายรัฐบาลก็สามารถที่จะควบคุมเสียงของตัวเองได้แล้วก็น่าเชื่อว่าฝ่ายค้านนะเพราะว่านับนับฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลคะแนนเสียงไงฝ่ายรัฐบาลก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าคุมตรงนี้ได้ไงก็ชนะอยู่แล้วส่วนฝ่ายค้านนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คงคะแนนเสียงน้อยกว่าอยู่แล้วประเด็นที่สองที่ผมมองว่าการพิพายเมียไว้วางใจน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากนะักก็เพราะว่าจากลักษณะของการอภิปรายของฝ่ายค้านก็คงไม่แตกต่างไปจากเดิม
แต่สไลด์ที่ใช้ในการประกอบในการอธิบายเหตุผลในการใช้ในการอธิบายเนี่ยเป็นดราม่าหมดเลยครับเป็นการขึ้นคัดเอามาเป็นภาษาว่าเป็นอะไรพระราชบัญญัติเป็นอย่างไรท่านบานเป็นอย่างไรนายกลาออกซึ่งมันไม่ใช่ประเด็นที่ควรจะต้องเอามาขึ้นจอเลยนะครับขึ้นจอมันควรจะขึ้นว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์จากงบประมาณนี้เท่าไหร่ประชาชนส่วนไหนที่ไม่ได้รับงบประมาณงบประมาณนี้มันมีปัญหาอย่างไรอธิบายตัวเลขซึ่งเป็นภาษาของงบประมาณเนี่ยให้ประชาชนเข้าใจแต่ที่ผมพูดมาแบบนี้มันไม่เคยมีเลยแน่นอนครับลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดกับเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาของรัฐบาลชุดนี้ฝ่ายค้านก็ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่เป็นหมัดเด็ดที่มาจัดการได้พูดว่าพระราชบัญญัติตัวนี้สอจะพูดถึงการทุจริตสอเห็นการคอร์รัปชันมันก็ไม่มีหลักฐานอีกมันมันควรจะบอกว่าไอ้ที่บอกว่ามันสอจะทุทจริตนะมันคืออะไรอธิบายมานะครับมันจะทําให้เกิดการกระจุกตัวก็อธิบายมาให้ชัดมันคืออะไรนะแต่เนื้อหาสาระนั้นผมดูแล้วมันมันมันไม่มีอะไรที่มันมีความคมความลึกจนพอที่จะโน้มน้าวจิตใจคนไทยให้คล้อยตามเลยหลายคนยังบอกครับว่าหลังจากที่ฟังการอภิปรายเรื่องพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยก็ไม่รอฟังผลฮะปิดทีวีนอนดีกว่านะครับเพราะว่าเสียสุขภาพเพราะยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าน่าจะผ่านเนื่องจากว่าฝ่ายค้านไม่มีเนื้อหาสาระพอเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็พอที่จะอุปมาอุปไมยและทํานายต่อไปได้ว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยรอบนี้ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะเพราะนี่คือปีที่สี่ปีสุดท้ายของรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่ได้เท่ากับที่ผ่านมาครับผมว่าก็คงจะไม่แตกต่างจากเดิมไอ้ที่คุยตีคล้องร้องเปล่าว่าตัวเองมีข้อมูลเด็ดอย่างนั้นอย่างนี้เฉพาะคุณพิจุพงศ์ออกมาพูดเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเดิมเลยครับโหมลงกันแบบวิจัยไรผมไม่เห็นมีเนื้อหาสาระอะไรเลยรอบนี้ก็เหมือนการโหมโรงอย่างดีสุดท้ายก็ไม่มีเลยเลยมีแต่ลีลามีแต่น้ําเสียงมีแต่การพูดด่าตําหนิมีอยู่แค่เนี้ยถ้าเกิดเราจะเลือกสอสอเข้าไปนั่งอยู่ในสภาไปทําหน้าที่แทนประชาชนแล้วสอสอทําได้เพียงแค่หาคําพูดมาแซะหาคําพูดมาด่าพูดเอามันถ้าหาแค่นั้นผมว่าสิ้นเปลืองเงินมหาศาลครับกับเงินเดือนที่เกือบเกือบแสนนะค่าตอบแทนอีกหลายหมื่นแล้วยังมีฮะผู้ช่วยอีกแปดคนเชื่อใจังครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราคงไม่ได้อยากได้สอสอที่โอ้โหทําท่าทางขึงขังตะโกนด่าคนอื่นเขานะฮะเข้าไปเกรดแขนในสภาเข้าไปตะโกนบอกว่ามีการแจกเงินกันแต่ไม่มีข้อมูลเราคงไม่อยากได้สอสอที่เข้าไปพูดแต่ว่าไอ้เรื่องของโจรหรือโจรที่ป้นประชาธิปไตยเรื่องของการปฏิวัติเรากําลังจะพูดถึงอนาคตข้างหน้าเราอยากได้คนที่มองไปข้างหน้าฝากฝังที่ตะโกนบอกว่าข้ามทักษิณให้ได้สักทีเถอะนะข้ามเรื่องของอแนวคิดก็ที่เป็นทักทักษิณโนมิกสักทีเถอะแต่เอาจริงๆแล้วคนที่บอกนี่แหละพยายามจะพูดวนอยู่แค่เรื่องของการปฏิวัติพูดถึงเรื่องสองสี่เจ็ดห้าเอาอย่างนี้เถอะครับจะพูดจะอะไรไม่ว่าครับแต่ช่วยบอกว่าอนาคตจะทําอย่างไรแล้วอยากจะเห็นนักการเมืองที่มีคุณภาพอยากเห็นฝ่ายค้านมีคุณภาพแล้วผมก็คงอยากจะบอกว่าผมยังมีความหวังอยู่นะฮะแม้ว่ามันจะลิบหลีเต็มทีแต่ก็ยังหวังอยู่บ้างน,นะครับหวังว่าสิ่งที่พักก้าวไกลแล้วพักเพื่อไทยออกมาโหมโลงประโคมว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจจะสอยให้ร่วงนั่นนะคุณยุทธพงศ์นี่โอ้โหท่าทางขึงขังมากเนี่ยนะครับอยากเห็นจริงๆนะครับอยากเห็นให้ได้สักหนึ่งในสิบของสิ่งที่พูดนะครับเอาให้ถึงหนึ่งในสิบไม่ต้องได้อย่างที่ตัวเองพูดนะครับผมขอแค่หนึ่งในสิบของสิ่งที่ยังพูดออกไปผมจะพอหวังเล็กๆตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายค้านเก่งๆเนี่ยเราจะทําให้ฝ่ายรัฐบาลนั้นสามารถที่จะควบคุมเขานะครับควบคุมฝ่ายรัฐบาลให้ทําได้ตามที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนก็จะรอเลยครับเห็นโหมโรงกันมาเยอะขนาดนี้แล้วก็โอ้โหพูดจากันรุนแรงเหลือเกินนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงไก่เสียงนกเข้ามาบ้างนะครับเพราะว่าทําอยู่ในห้องที่เหมือนเดิมครับเป็นห้องเดิมห้องหนังสือแล้วก็วันนี้ใส่ไก่เสื้อแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลำ
ที่ตำบลวังน้ำคูนะครับนำเอาถุงปันศกนะครับก็มีข้าวสารน้ำมันพืชปลากระป๋องนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จบุญเส้นและพวกนี้ครับเอาไปมอบให้กับพี่น้องที่เขากักตัวเพราะผู้ที่กักตัวนั้นถือว่าเขาเป็นผู้เสียสละลำพังตัวเองก็ติดเชื้ออยู่แล้วนะครับยังกักตัวอยู่บ้านอีกไม่ได้ไปไหนนะครับขาดรายได้เพราะฉะนั้นอะไรที่พอเป็นกําลังใจกันได้ก็ก็อยากจะทํานะฮะก็ทําวันนี้ถ้าผมไปวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปมอบเนี่ยก็เป็นครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนตั้งแต่ผมลาออกจากข้าราชการการเมืองนะครับกลับมาอยู่ที่พิซโลก็ดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณสําหรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรายการวันนี้ตะกุกตะกักบ้างก็อย่ากดกันนะครับไม่ได้ทําในห้องสตูนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเสียงเอฟเฟกรอบตัวนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ